लद्दाख को गौवन क्षेत्र में इंडिया चाइना बीच को सीमा विवाद ने भाई विड़ंता में बीस जान भारतीय सैनिक ने जान गुमा जिसमें एक कमांडिंग अफिशर ने जान गुमा दर्जनों चीन ने कब्जा भारत ने दावी यूएस इंटेलिजेंस का अनुसार पैंतीस चीनी सैनिक ने जान गुमा वन चीन ने उक्त रिपोर्ट अस्वीकार कर चीन रारत दुबई आणविक हथियार सहित सशस्त्र सब भाग बड़ी जनसंख्या भैया देश हु सोमवार रात दुई आणविक हथियार सहित सशस्त्र देश बीच लद्दाख सीमा में भारत झड़प में बीस भारतीय सैनिक ने जान गुमा विगत का कई हफ्ता देखि विवाद सीमा में भारत कई तनाव का क्रम में चीन रारत ने हिमालय के उच्च पहाड़ी गौवांग घाटी में आपने सेना खड़ा कर सन् उन्नीस सौ पचहत्तर पीछे पेलपटक निंत्रण रेखा में भारतीय सेना को जान गई थी सीमा क्षेत्र में बारम्बार तनाव उत्पन्न होने गरीपी गोली नचले को लमो समय भैस तर एक महीनादी लद्दाख में भारत ने बाटो विस्तार लीर दुई देश बीच नया तनाव उत्पन्न थी दुबई मूलुक ने सीमा क्षेत्र में आपने सैनिक को संख्या बढ़ाया थे मैंने छ जून में वार्ता तर सोमवार रात गोली हानाहान विश्व के सब भाग सेना शक्ति संसार का दुई आणविक शक्ति तथा हमारा नजिक का छिमेकी चीन रारत बीच कसरी उत्पन्न भो तना एलिजी के हो रिषय में विवाद चल सीमा में उत्पन्न भारत विवाद का बारे में के भाई देश का अधिकारी अलग सीमा को परिस्थिति कस्ट रमाशान युद्ध होने संभावना कति ये प्रश्न को जवाब पाने को लगी कृपया हम भिडियो अंतिम समय हेदिहला रन परे में सेयर भी कर साथ ही हम चैनल लाइक र सब्सक्राइब कर नभूल्होला एलएसी के हो रे विषय में विवाद चल कसरी उत्पन्न भो गोली बड़ी को स्थिति छ दशक पहले भारत और चीन सीमा विवाद लुद्ध को मैदान में उतरिए थे जो उन्नीस सौ बैसठी में असहज संघर्ष को साथ समाप्त भो दुईटा राष्ट्र को हिमालय के भाग लिभाजन करने मथिलो जमीन को किनार कुछ सीमा को बारे में आधिकारिक रूप में कुरा थे यद्यपि दुबई देश को समझौता में दुई हजार एक सौ माइल लमो निण को लाइन स्थापना करो जिस लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोल अथवा वास्तविक निंत्रण को लाइन भाई ते पी पटक पटक दुई राष्ट्रबीज एलएसी को विषय लनाव उत्पन्न होने गे भमो समय में युद्ध तथा जीवन क्षति बने थे विगत कई महीनादी दुई राष्ट्र बीच को तनाव ने झगड़ा को रूप लिदे थी उन्नीस सौ बैसठी को युद्ध पश्चात वास्तविक निंत्रण रेखा एलएसी एक सीमांकन रेखा निर्माण कर राष्ट्र बीच को तनाव कम करना बनाई थी तर धर क्षेत्र विवाद में नहीं रहकर थे चीन रारत दुबई ने सड़क टेलीफोन लाइन रवाई जहाज जस्ता पूर्वाधार निर्माण कर निमित गति में सेना पठाएर अपना दावी पेश करने मे में हिमालय के शिविर में रहे चीनिया भारतीय सैनिक बीच में एवं ठूल झगड़ा भो सो झगड़ा में बेजिंग को प्रतिक्रिया सशक्त थी चीनिया सेना ने हजार माइल टाड़ा पहाड़ में रहकर अन्न दुर्गम सीमा स्थान में भारतीय सैनिक को सामना करे ते बेला दुबई राष्ट्र ने सेना सुदृढ़ीकरण में हतार करे भारतीय विश्लेषक भी चीन ने डम्प ट्रक एस्कवेटर सेना वाहक तोपखान और सशस्त्र गाड़ी का साथ आपने सेना परिमाजन कर चीन ने अलग भारतीय क्षेत्र ओगटे वर्कर को तनाव को चिंगारी का रूप में हेन पर्द भारतीय सेना ने निर्माण कर बाटो जो गलवान उपत्य में रहकर रिमोट एयरफोर्स बेस जोड़ने तैयारी होते जस्तु देखि जो सैनिक विश्लेषक का अनुसार पूर्णतया भारतीय क्षेत्र विज्ञ भी चीनिया सेना को स्थिति अपग्रेड कर भारत को प्रयास विफल पार प्रतिबद्ध छ विज्ञ का अनुसार भारत ने निर्माण करते गई उक्त रोड ने द्वंद्व को स्थिति में सेना तथा हाथ हथियार छिटो लैजान दिल्ली को क्षमता बढ़ा सकता भारत ने पूर्वधार निर्माण करने निंत्रण लेजी क्रोधित सीमा में उत्पन्न भारत विवाद को बारे में के भाई देश का अधिकारी भारतीय सेना ने भारत रीन का सेना गौवान क्षेत्र पक्ष हटे पंद्रह सोलह जून को रात यही दुबई देश का सैनिक बीच झड़प भर थी झड़प में सत्रह भारतीय सैनिक गंभीर रूप में घाइते भैया थे शून्य डिग्री भाग कम तापक्रम रे उचाई भारत इलाका में गंभीर घाइते भैया सत्रह सैनिक को मृत्यु भो 
यहाँ कुल 20 भारतीय सैनिक को मृत्यु भएको छ भारतीय सेना देशको अखण्डता र सार्वभौमताको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ भारतीय सेनाले दुबै देशका वरिष्ठ सैनिक अधिकारी तनाव कम गर्ने विषयमा वार्ता गर्न लागेको पनि उल्लेख गरेको छ चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हाका अनुसार पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलआई को पश्चिम कमान्डका प्रवक्ता चांग स्वीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतलाई आफ्नो सैनिकलाई रोक्न र विवाद समाधानका लागि वार्ताको बाटो अपनाउन भनेका छन् चाङले भनेका छन् भारतीय सैनिकले आफ्नो बाचा उल्लंघन गरेको छ र एकपटक फेरि नियन्त्रण रेखा पार गरेको छ जानी बुझी चीनिया सेनालाई उक्साएर आक्रमण गरेको छ जसका कारण दुबै पक्षबीच झडप भयो र यही नै हताहतीको कारण बन्यो म माग गर्दछु भारतले आफ्नो सैनिकलाई कडाइका साथ रोकोस् र वार्ता मार्फत विवादलाई सुल्झाओस् सीमाको वर्तमान परिस्थिति कस्तो छ र घमासान युद्धको सम्भावना कति एलएसी को सीमांकन तीति राम्रो हिसाबले गरिएको छैन नदीहरू तालहरू र हिउँदहरूको उपस्थितिले सजिलो लाइन बदल्न सक्छ दुबै पक्षका सिपाहीहरू विश्वका दुई ठूला सेनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै धेरै बिन्दुहरूमा आमने सामने हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देख्न सकिन्छ भारतले चीनलाई लद्दाखको गलवान उपत्यकामा हजारौँ सेना पठाउँदै गरेको आरोप लगाएको छ र चीनले आफ्नो क्षेत्रको अड्तिस वर्ग किलोमिटर ओगटेको दावी गरेको छ पछिल्ला तीन दशकहरूमा धेरै चरणका वार्ताहरू सीमा विवाद समाधान गर्न असफल भएका दुई राष्ट्रबीच सीमालाई लिएर ठूले युद्ध नहोला भनेर अनुमान गर्न नसकिएला दुई देशले अहिलेसम्म एउटा मात्र युद्ध लडेका छन् जुन उन्नाइस सय भएको थियो र भारतले उक्त युद्धमा लज्जास्पथार बिहोर्नु परेको थियो एउटा पाटोबाट हेर्नु पर्दा ठूलो युद्ध हुने सम्भावना देखिन्छ तर अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने ठूलो युद्धको सम्भावना देखिँदैन कोरोना महामारीका कारण दुवै देशले घरेलु चुनौतीहरू तथा आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ जसमा न्यू दिल्ली र बेजिङको मुख्य ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ चीनले बेजिङमा संक्रमणको पुनरुत्थानको अनुभव गरिरहेको छ जहाँ हालसालै सयभन्दा बढी नयाँ घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको थियो अधिकारीहरूले भाइरस फैलिनबाट रोक्न प्रतिबन्धहरू पुनः स्थापना गरेका छन् विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारका लागि पनि पहल गरिरहेको छ विश्लेषकहरूका अनुसार भारत र चीनबीच व्यापक सशस्त्र द्वन्द्वको सम्भावना कम छ हिमालय क्षेत्रमा हालैका सीमा द्वन्द्वमा वृद्धि भए पनि चार दशकभन्दा बढी पहिलो पटक हताहत भएकाले ठूलो युद्धलाई लिएर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार दिएको रिपोर्टका अनुसार बेजिङले भारतसँगको सीमामा कुनै पनि झगडा देख्न चाहेको छैन र दुबै देशहरू वार्ताबाट परिस्थिति सुल्झाउने प्रयास गरिरहेका छन् परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले उक्त झडपका लागि चीन जिम्मेवार नभएको दावी पनि गएका छन् दर्शक ब्रिन संसारका दुई ताकतवर देश भारत र चीन बीच युद्ध निम्ति नै परिस्थिति आइराख्दा तपाईँ यस परिस्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियो मन परेमा सेयर पनि गर्नुहोला साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला धन्यवाद